어, 금방 우리 미국에 유학 간 학생이 인사를 하러 왔습니다. Right before this message, I had a student who has gone overseas, overseas to study in America come and meet with me. 미국을 정복할 수 있는 언약을 미리 갖고 가야 돼요. Before you even head out, you need to have the mystery by which you can conquer that field. 어, 어른들은 그 부분이 지금 잘안 됐단 말이에요. 그리고 우리 렘넌더들은 그 부분을 꼭 찾아내야 됩니다. And that might be very difficult for our remnants, for our adults, but our remnants need to have that in advance. 어, 저는 이번에 그 바누아투리 대통령 모시고 렘넌더를 하면서 어, 잡은 기도 제목이 아 내년에는 열네 개 나라 렘넌트를 초청해야 되겠다. And as we were having this World Remnant Conference this year, uh, in the presence of His Excellency, the pres- President of Vanuatu, I resolved in my heart and had this prayer topic that next year we should invite the remnants of the 14 island countries. 어, 그런, 어, 기도 제목을 잡았습니다. That's the kind of prayer topic that I held on to this time. 언제든지 예, 여러분들이 기도해야 될 내용이 우리는 먼저 언약을 잡아야 돼요. And at all times, this is the same for all of you as you hold on to your prayer topics. We must first hold on to the covenant. 그래야지 어, 무조건 열심히 한다. 그건 아니죠. For example, showing your own diligence, that's, that's not what should be first. 어, 여러분은 그렇게 배웠을 겁니다. 무조건 열심히 해야 된다. 이렇게. I'm sure that's how you learned because we always think to ourselves we need to employ great diligence. 성경에는 그렇게 돼 있지 않습니다. That's not what the scripture records. 성경에는 굉장히 중요한 어, 아브라함 때부터 내가 네게 지시할 땅으로 가라 그랬어요. Because in the Bible we see from the very beginning the most important moments God says to Abraham go to the land that I will show you. 그래, 저에게 숨어 있는 제일 고민이 그겁니다. And that is the hidden concern that I have in my heart. 이렇게 많은 사람들이 이렇게 보면요. 그냥 불신자고 똑같은 스타일로 일을 하려고 하는 거예요. When I look at a lot of people, I think to myself, they're trying to just to carry out with their work, just like the unbelievers. But if you use that style, then you will be defeated. Because for the true remnants and for the true people of faith, there was no competition. And what that means is that this is possible because they received a 25-hour answer. 시간이지만, so 24 hours, it's a time entrusted to us, but the 25th hour, that doesn't belong to us. In other words, that's the time of God. We, and you need to secure that in advance. And that's why you must remember. 은약을 정확한 언약을 먼저 잡는 거예요. You must first hold on to the accurate covenant. 그렇죠? Right? 정확한 언약을 먼저 잡으면 이게 커버넌트가 되는 겁니다. And if you first hold on to this, this becomes your personal covenant. 그리고 실제로 재앙이 뭔가를 꼭 봐야 돼요. And you need to have your eyes open to see what exactly these disasters are. 내가 미국 간다. 미국에 지금 재앙이 뭔지 아시죠? So let's say for example you're going to go to America. You need to know the disasters of America in advance. 완전 그리스도 모르게 하는 엄청난 문화가 미국을 장악했습니다. There is a rampant culture underway inside of America where it completely blocks away any faith in Christ. 쉽게 이상한 문화에 빠집니다. And so very easily people fall into that very strange culture. 이거 먼저 봐야 비전이라는 게 보이는 겁니다. You need to see that first in order for you to harbor that vision in your heart. 그러면 이제 어떤 언약을 가능한지 가니까 이때부터 24, 25 영원히 보여요. And if you, if you hold on to that covenant from this moment on, you're able to see 24, 25 in eternity. 이게 보여야 드림이다 그 말이요. And you must be able to see that in order for you to call this the dream. 아예 뭐 미래 정도 반기 아니고 영원한 걸 지금 봤단 말이지. 이러면 이게 진짜 드림이요. You're not just simply seeing the future. You're seeing the eternal things, and that's what we call the genuine dream. 자 남아 있는 싸움이 있단 말이죠. And there is a fight that remains. 공중군세. The authority of the kingdom of the air. 진짜 여러분의 싸움은 이겁니다. And that is a true battle you must engage in. 
이게 아니란 말이에요. It's not this. 그 내가 가서 어떻게 공부해야 되느냐, 내가 어떻게 취직해야 되느냐, 내가 어떻게 사업해야 되느냐 이런 수준이 아니라는 거죠. How should I study? What kind of career should I participate in? Or, or how can I go and, and, and do this work? That's, that's not the kind of questions we should be asking. 그래서 하나님의 창조의 영으로 이길 수 있기 때문에 이걸 보고 이미지라고 한 겁니다. We can prevail with that spirit of creation of God, and that's why we call this the image. 자 이미 우리는 알고 있지만. 보좌의 능력을 누리는 겁니다. And we already know this, but now we are able to enjoy the power of the throne. 이걸 작품으로 만드는 삶이 나와야 돼요. And you must live the life where you're able to leave this behind as your masterpiece. Practice. Practice. CVDIP입니다. And that is our CVDIP. 뭐 어른들 꼭 기억해야 됩니다. 여러분들 기억 못 하면요. 남아 있는 생이 자꾸 어렵습니다. Adults you must remember this otherwise the remaining time that you have on this earth will continue to be troublesome. 뭐 제가 볼 때는 저는 사업가는 아닌데 사업하는 사람들 볼 때요. 굉장히 위험하고 안될거 많이 붙잡고 있더라고요. I'm no business person but when I see people engaging in business practices I think to myself they're engaging in very difficult very dangerous work. 그, 오늘 날 무너지겠죠. Things that will not work and what they don't follow. 기도를 안 했으면 그게 아니죠. And they might say oh, 무너질 수 있는 조건을 갖고 있었기 때문에. It's not that it had all the conditions to fail that's why it failed. 꼭 렘넌트들은 기억해야 되고 어른들도 기억하셔야 됩니다. So remnants and also even our adults you must remember this. 그래서 지금 뭐 우리는 우리도 모르는 사이에 세상이 가르친 거. And unbeknownst to us, the things that the world teaches. 생존 경쟁 이런 거. That's entered into us. In other words, a survival competition. 역사 공부해봐도 역사에서도 계속 이런 거 가르쳐요. And even when you study history, history continues to teach this. 뭐 손자병법이라는 그 책이 어떻게 하면 남을 이기느냐는 그 책이지요. Sun Tzu's Art of War teaches how you can engage in a fight against others to defeat them. 그럼 막 죽이고 이겨야 돼. So you need to fight, you need to prevail, you need to kill others. 전 세계에서 그렇게 가르치니까 그렇게 하잖아요. That's what the entire world teaches, and that's why everybody does it. 우리 신자는 그거 아닙니다. 우리 이거 아니거든요. That's not the way for us as believers. 우리는 무경쟁이에요. For us, it's no competition, not a survival of the fittest. 또뭐 사람도 그렇게 가르치. 자꾸 이렇게 싸우도록 가르치. And people also continue to teach these practices to go and fight other people. 그리고 또 이제 뭐 어, 현장 가도 그렇고 실제 가보면 그렇거든요. Then even when you go into the field, no matter where you go, it's that kind of ambiance and atmosphere. 에, 여러분 꼭 기억하고 렘넌트 가르쳐야 됩니다. You must keep this in mind, and you must teach this to the remnants. 하나님의 자녀는 싸우지 않고 이기는 축복이 있습니다. Because a child of God has the mystery by which they can win without even fighting. 이게 진짜 응답받은 여러분의 신분입니다. And that is your status as the ones who have received the true answers. 어떻게 말합니까? And how is this possible? 눈에 안 보이게 성삼위 하나님의 역사가 우리에게는 있는 겁니다. Because unseen to our eyes, the works of the triune God are upon us. 틀림없습니다. It's a sure fact. 그렇기 때문에 우리의 신분을 따라서 이제 많은 이 보좌의 축복들이 일어나기 시작하죠. And in accordance with that status, the many blessings of the throne come upon us. 그리고 어, 싸울 필요가 없는 이거는 신분이면 권세가 따라 신분에 따라 권세가 나오고. And there's no need for us to fight. Why? Because if this is our status, then befitting to that status, the authority is bequeathed to us. 이 부분은 세상에 가면 전혀 없고 학교에서 안 가르치기 때문에 사람들이 우리 신자들이 중요하다고 생각을 안 하는 거죠. This does not exist in the world, and even schools don't teach this, and that's why believers themselves look down on this and underestimate it. 이게 제일 중요하다라고 생각하지 않는다면 지금 듣고 있는 여러분도 불신자 따라가야 됩니다. If you do not consider this to be of utmost importance, then you too, as you listen to these words, will have no choice but to follow after the unbelievers. 그러려면 어쩔 수 없이 이거 해야 돼요. Then you'll have no choice but to engage in this competition to survive. 이게 맞는 말이 되는 거죠. And this becomes all too true for you. 예, 틀린데 이게 맞는 말이 돼요. It's completely wrong. 아, 그렇단 말이야. But for you, it's right. 이 생존 경쟁 속에서 살아남아야 돼. Oh, that's right. In this competition to survive, I need to fight and overcome, and it's all right. 진리처럼 돼 있어요. And it even becomes like a truth almost. 절대 아닙니다. But it's absolutely not the case. 두 번째입니다. Second. 
무경쟁의 응답을 받은 렘넌트 일곱 명은 어떤 위치에 있을까요? And what kind of position were the seven remnants to receive the answer of no competition in? You should keep this in mind and reference it. 어, 어떻게 보면 이 특징이 렘넌트 일곱 명의 특징이 굉장히 이렇게 있었어요. And perhaps this was a commonality of these seven remnants. They were in the midst. 좀 외로운 가운데 누가 도와줄 사람도 없고 막 이런 식으로 다가요. They were in the midst, in the throes of loneliness. There was nobody to help them. They had to fend for themselves. 이게 중요합니다. And this is important. 누가 여러분 도와줄 사람도 없고 막 내가 뭐 힘도 없다 이런 경우가 놓였단 말이에요. They were in this position where perhaps it's the same case for you. There's nobody who can help you, and you don't even have the power to fend for yourself. 그러면 어, 진정 답은 이때 나왔잖아요. But it's at this time that the true answers come. 그래서 이 위기를 딱 만난 것처럼 보이기도 하잖아요. And it appeared as though they were met with a crisis. 이 부분들이 완전히 하나님과 함께 해서 살아나는 비밀이었고요. But this was a mystery which they can be with God and completely be revived. 이게 영적인 사실을 발견하는 길이 되고요. And this became their path to discover that spiritual mystery. 알고 봤더니 이게 하나님의 진짜 응답은 반대쪽에 있는 거예요. And all of God's true answers lie on the opposite side. 이제 이런 축복들이 나오고 모든 사람을 살리는 기회가 된 거예요. These kinds of blessings came to them, and this became the opportunity for them to save all people. 아니 요셉이 감옥에서 가는 줄 알았는데 이게요 나중에 애굽 살리고 왕 살리고 다 살리잖아요. It appeared as though Joseph was in prison, but that became the way for him to save the king, all people, and all of Egypt. 그래서 이거 제일 주의해야 됩니다. And so, remnants, you need to keep this in mind. Be wary of this. 여러분에게 하나님의 방법을 알게 하려고. And it's to reveal to you the method of God. 위기로 몰아가거나 외롭게 보이는 것은 혼자서 살아남는 답을 하나님이 주시기 위해서. If you're driven into loneliness or in the midst of crisis, it's so that God can give to you the mystery which you can overcome. 예, 이때부터 이게 나와지죠. And overcome on your own, and from that point on, this results. 아, 나는 이제 망했다 이렇게 생각되는 사람 많죠. Many people might think to themselves, "Oh, I'm I'm destroyed." That may not be the case at all. It the 24, 25, 영원한 답이 나오는 겁니다. Because it is at this time that you come to the conclusion of 24, 25, and eternity. 뭐 일부 예배 때 설교를 잠깐 하려고 하는데 여러분은 뭐 세상에서 배울 때 낙심하지 마라, 포기하지 마라 이렇게 배웠을 겁니다. And I'll speak of this more than the first service, but when you learn in the world, you're taught don't be the, don't be discouraged. Don't be upset. 성경에는 그렇게 돼 있잖아요. 낙심할 것도 없고 포기할 것도 없어요. And don't give up. But the Bible doesn't say that because there's nothing for us to be discouraged about. Nothing that we shouldn't be able to give up. If if it's not needed, we should be able to surrender it. Joseph이 감옥 속한데 막 살릴 요새 그럴 필요 없습니다. When Joseph was being imprisoned, he didn't plead for his life, saying, "Please save me." 살릴 사람도 없어요. And there was nobody who could even do so. 그게 어마어마한 계획이 들어 있어. But there was a tremendous plan that lied inside that. 아무리 이렇게 실패가 옵니까? 이거 이 실패에서 빠져 나와야 되는 이렇게 생각할 때 많죠. There are many times we think to ourselves, "Oh, why is failure coming and sweeping over me? I need to be able to overcome this." And it's very difficult to bear. 그 사람들 이제 힘드니까 그 싫다 말이에요. And because it's so difficult and arduous, people don't like it. 근데 이걸 진짜 알고 이 기도 비밀 이걸 누리기 시작하면 내가 이걸 가지고 있다면 이길 수 있습니다. But if you truly know this and you truly enjoy the mystery of prayer and you're aware of this and you possess this, then you'll be able to more than overcome. 어, 이길 정도가 아니고 진짜 그는 따로 있어. Not just simply overcome. The true answers lie elsewhere. 언제든지 기억해. You must always remember. 여러분이 this. 어려움 당하는 게 아니고 진짜 그는 따로 있다. You are not overwhelmed with troubles. There is a separate blessing altogether. Ah, 미국에 있는 외국에 있는 렘넌트들 또 외국으로 가는 렘넌트들 꼭 기억해야 돼. Remnants overseas in America, remnants who are heading overseas, you need to remember this. 여러분이 어려움을 당하는 것처럼 보이는데 진짜 응답은 그 속에 들어 있어. 그래서 위기가 중요하다는 거예요. It may appear as though you're faced with hardship, but the true answers lie inside of that, and that's why I say that crises are important. Yeah, 이때부터. 성삼위 하나님이 함께하시는 그야말로 보좌의 능력을 누리게 되죠. And from this point on, you're able to now enjoy the power of the throne of the triune God being with you. 뭐 예를 좀 들어보겠습니다. I'll give a few examples. 열왕기하 6장 16절입니다. 
Second Kings 6:16. 일반 사람들이 모르는 능력이죠. The ordinary people don't know about this power at all. 엘리사 주위에 하나님이 하늘 군대를 동원시키나요? All around Elisha, we see that God mobilizes the heavenly armies of angels. 열왕기하 19장 35절에. Second Kings 19:35. 시스기야 왕이 기도하는 그날 밤에 하나님이 하늘의 사자를 보내서 굉장한 일을 벌렸죠. That night when King Hezekiah was in prayer, God sent his armies of angels to carry out a tremendous work. 아수르 군사 18만 5천이 다 죽어 버린 거예요. 185,000 Assyrian soldiers were put to death. 어, 역사에는 그 아수르에서 뭐라고 표현했냐면은 그 전염병 돌아서 죽었다. And historically, if you look at the records of Assyria, they record that a contagion spread throughout the land, and that's why people died. 어쨌든. No matter the case or the explanation. 다 죽은 겁니다. In, a, in other words, everybody died. 그날 밤에 시스기야는 기도하시던. And that's a fact. And what's more important is that very night, King Hezekiah was praying. 완전히 하나님을 향하여 성계부 막 벽을 향하여 향하여 그랬다. It says in the scripture that he turned toward a wall. He was completely facing God, standing before him. 그래서 성계는 기록하고 있습니다. 이날 밤에. And the Bible records that very night. 하나님이 여호와의 사자를 보내사. 18만 5천 아수르 군사 싹다 죽고. God sent His angel to strike down the 185,000 Assyrian soldiers. 예, 쳐들은 대장은 안 죽었어요. And the commander of the forces was not killed. 나머지 다 죽어요. Everyone else was killed. 어, 저, 저, 저 대장은 안 죽었을까? 그 대장이 그 나라 가서 보고하다 칼에 찔려 죽잖아요. And so I thought to myself, why, why was this commander not killed? But we see that he takes back the, the report of what happened here back to his country, and then he's, he dies by the sword. 뭐, But the reason is very simple. So that they can see. They left him to survive because he needed to see this and give his report about it. 자, 이런 능력을 예수 믿는 사람도 안 믿습니다. But even those who believe in Jesus don't 그러니까, believe in this power. 여러분 기도 하나만 해요. And then if that's the case, 거예요. it doesn't matter whether you pray or not because you don't even believe it. 그럼 평생을 불신자 신부로 하다 죽어야 돼. So you live your entire lives running errands for unbelievers. 그런 억울한 일이 어디 있습니까? How frustrating and agonizing is that. 이거는 자꾸 있으면 양 사방에서 여러분을 공격해도 아무 상관 없어. But if you're inside of this, even if you're surrounded on all sides and people are attacking you on all sides, it does not matter. 전 세계에서 70억 인구가 렘넌트를 공격해도 아무 상관 없어요. And even if the entire world population attacks the remnants, it doesn't matter at all. 똑같은 얘기잖아요. It's the same thing. 다니엘 6장 22절. Daniel 6:22. 다니엘이 한 말입니다. This is what Daniel said. 어제 밤에 여호와의 천사가 사자의 입을 봉하였으므로 저를 해하지를 못했어요. Last night, the angel of the Lord came and covered the mouth of the lion. Ah, 아, 사자가 다니엘을 물지를 못해서. The lion could not devour Daniel. 이게 살아난 겁니다. And that's why he was able to survive. 어, 여러분들은 꼭 영적인 힘을 먼저 가져라. You must first possess spiritual strength. 누가 뭐래도 지금 믿음으로. No matter what anyone says, in faith, through prayer, possess this now. Uh, 여러분이 24시 3일 동안을 충격을 받는다. 죽어요. If you incur a shock 24 hours a day for three days consecutively, you'll die. 그래서 영적인 게 죽어버리, 몸도 죽어버려. And if your spiritual state dies, and even your physical body will follow suit. 막 여러분 막 24시로 가려면 한 3일 동안 너무 행복하다. But for three days straight, for 24 hours a day, you are so exuberant and so happy. 영적인 힘을 먼저 가져라. Then everything will be revived. You must first possess the spiritual strength. 반드시 옵니다. And absolutely, the results will follow. 저는 제일 감사한 우리 어르신들, 장모님들, 권사님들. 저는 굉장히 존경합니다. 왜냐, 부산에요. 저 어른들이 기도해 가지고 부산이 살아난 거죠. I'm so thankful for all of our elders all over Sydney to connect us. I have only the highest respect for all of you, especially in Busan. Through their prayers that church was revived. 어, 한 번은 이제 내가 교회를 지나가는데 불이 켜져 있길래 내려가 봤다. One time I was walking by the church, all the lights were lit, and so I happened to stop by to see what was going on inside. 이 나이 많은 어른들이 모여 가지고요. 기도하는 거예요. The elderly were gathered together inside the church and they were in prayer together. 그때 내가 진짜 많은 생각을 했어요. And at that time, I was filled with so many different thoughts. 
누가 이렇게 와서 이렇게 기도를 하겠나 말이요 교회에서 이제. Who would come and gather in the church at this in this evening to to pray? 아주 우리 이 조그마한 시작할 때. It was when we were just beginning. The church was still very small. 근데요 세계 복음하는 교회로 하나님을 세워줬어요. But God raised up our church to be a church to do world evangelization. 그래서 우리 장로님들 권사님들 어, 특히 영적인 큰 힘을 드셔야 돼요. That's why, especially our elders and our students, the goodness you must have this tremendous spiritual strength. 어, 오늘 first. 최고의 은혜와 힘이 여러분에게 넘치는 날이 되기를. 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 하늘 문이 열리는 영적인 날이 되게 해 주옵소서. 오늘 하나님의 하늘 군대를 보내서 모든 불신앙과 복음 막는 것들이 무너지게 해 주옵소서. Would you mobilize to us today all the heavenly armies of angels that all unbelief and all the things that block the gospel can be crumbled? 새로운 힘을 얻는 날이 되게 하옵소서. 오늘 말씀과 함께 기도하는 중에 모르는 병까지 고쳐지는 능력의 시간이 되게 해 주옵소서. And maybe a day of, of power being manifested in which as we receive your word and as we are in prayer even the diseases we are not aware of will be healed. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.